marhaba tafakari hili kusoma zaidi ya shule kumi za msingi na sekondari kufanya mtihani wa KCP mara tisa na kufuzu na shahada ukiwa na umri wa miaka 38 hii ni story ya Matthew Aol Nyamloria mwanaume ambaye ni mmoja ambaye alitamba sana kwenye sherehe za mahafala katika chuo kikuu cha Kenyatta manake amefuzu hatimaye amekimbiza elimu na ndio maana tunapiga naye story na Laban Shaban Naomba kujua ulikulia wapi ulizaliwa wapi na ulizaliwa katika familia ya watu wangapi Ah uh, mimi natoka eneo ya nyaka, eneo ya bunge ya Nyakach na kaunti ya Kisumu Uh, lakini mimi nilizaliwa huko eneo ya Bomet pale inaitwa Ndanai. Tulikuwa watoto kumi na tatu. Na mimi ni namba tisa. Eh mimi ni mtoto wa tisa katika aila yetu. Kulikuwa na mabadiliko ya kisiasa miaka ya tisini na iliathiri sana maisha yako ulivyokuwa unaishi kule Bomet. Ilikuwa namna gani? katika introduction of multipartism sasa vita ya intertribal classes kulikuwa na vita unajua sisi tulikuwa wajaluo tumekaa ndani ya wakipsigis na unajua wakipsigis walikuwa nini na unajua sisi ugingu dinga ndiye alikuwa ameanzisa hiyo mambo ya chama mbili so watu walifuguzwa sasa wakatoroka wakatuacha huko mimi na buyu ndugu yangu alienda starehe tulibaki wawili kwa primary ah kwa bahati mzuri kulikuwa na askari alikuwa anaitwa Julius Talama aliamua kutichukua uh, mimi yeye ndiye alichukua lakini kuna mwingine pia anaitwa Arab Chuma alichukua baradangu kukaa na yeye so mimi nilikaa kwake so sasa sasa mimi nilikuwa nakamua ngombe na palilia mahindi ama mboga na nakimbia shule naenda nasoma na kusaidiana Ukipitia shida unapata ngufu na unapata ujuzi fulani ya kujimudu kimaisha because uwezi enda ukaibie mtu lakini kwa nini ulikuwa unarudia shule nyingi unafanya KCP mara nyingi vile sasa vile nilianza sasa kurudia darasa la nane juu darasa la nane nilifanya mara tisa katika shule ya muzingi nimekaa nilikaa kwa miaka ishirini na miwili na Changa moto mingi nilipata tena kwenda kwa shule tofauti tofauti. Nilikuwa ninaipukana na kudhulumiwa. Mi nilipitia dhulumu sana. Mbona udhulumiwa? Unatusiwa. Mtu anakutusi. So even ready to beat you up. Why are you going to school and you are all? Hey, you have a beat. Umemea ndefu mbona unaenda shule? Hey, anakutusi. They they confront you. Unatembea umefaa sare za zule unaenda shule. Mtu anasimama. Wewe mjinga bado unasoma. Eh? Mbona bado unaenda shule na watoto? Wewe uko na akili kweli? The final primary school liko around 27 years. Si kwa mtoto bana. Liko nimekoma. Na nilienda kwa shule za mzingi tisa. Darasa la kwanza hadi darasa la nane nilikuwa kisimbol primary. Nikafusi nikapata alama 478 nikaitwa shule ya upili ya Kabianga. Kabianga High School. Sikuenda katika mwaka wa tisaini na tisa, nikaenda rongo nikarudia nika nikijaribu kupata kama naweza pata starehe nisome bure juu nilikuwa napenda masomo nikapata el, 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 alama mia tano na tano. nikaitwa katika shule nikalikwa katika shule ya upili ya Kanga High School Kanga iko Migori County nilienda Kanga katika kidato cha kwanza kidato cha pili fi ikizindakana nikaacha hapo sasa ndiyo nilianza kufanya kazi ya mjengo ndiyo nijimudu lazima niende nifanyie mtu kazi nifanye kazi ya mjengo nipate chamcha ama chajio wakati ulishindwa kuendelea na masomo unarudia rudia unahama hama ulikuwa unahisi vipi ilikuwa ilikuwa uchungu sana kwangu kwa sababu mimi nilikuwa na nia ya kupita mtihani niende niokolee aila yangu kutoka ufukara tulikuwa maskini hoi hai tulikuwa naishi kwa nyumba ya nyazi yenye mvua ikinyesha unatavuta kona fulani usimame ndio usinyeshewe na mvua tulikuwa tunaishi kwa maisha ingine ya ugumu sana eh. sasa mimi niliona 
ni hii elimu peke yake ndiyo itaweza nitoe wale watu katika ile ufukara nikaanza kufanya mjengo alafu nikapata mwalimu fulani alikuwa anaitwa Aliaga hayati uh, Mr Bondo akanikubalia nirudie primary kitere primary nikaenda nikarudia hapo mwaka wa 2002 hmm? 2002 na mbili nikafanya mtihani nikapata elama 387 out of 500 uh, juu ya 500 nikaitwa Rapogi sikwenda Rapogi hata sikugusa hiyo barua nikaenda nikafanya tena Sony Sugar Primary Mr. Juanga Lois akanikubalia kwenda kurudia hapo akatika wendo huko wendo nikafanya mtihani nikazaa alama 399 nikaitwa Rapogi tena hiyo ni e, miaka wa 2003 mwaka miaka wa 2004 nika nikaenda Rangwe Junior Academy Rangwe Junior Academy iko eneo la Rangwe Homa Bay County. Nikawekwa kwa boarding sasa. Huyu alikuwa na academy akaona ah huyu acha nimsaidie. Nikasawa alama 400 34. Nikaitwa shule ya kita, kitaifa ya Maseno Maseno School. Nikaitwa Maseno. 2005 nilikuwa Maseno School. 2006 nilikuwa Maseno School. Fee kaishinda kana nikaacha tena. Nikakuja Nairobi sasa kutafuta mai. Nilikuwa nimechoka kutoka 1989 kuanza shule katika nasari. Ha? Eh? Chekechea. Ha? Eh? Mpaka sasa hii ni the year 2007. Hapo vile niliacha Maseno na 2007 ndio nili sasa acha nijaribu sasa kasi ya mkono because elimu imesinda kana. Nikakuja hapa Nairobi nilikuwa naishi hapa Madare Vale. Madare Vale maisha ilikuwa ngumu sema kubeba block 9 by 9 unaenda naye fourth floor huko juu ama kusomba simiti lori nzima trailer nzima kupeleka juu third floor kuna hiyo koroga kesho na lazima umalize ndio ulipwe na imagine za zingine mnapata kazi huko fundi amekuita mnapata kazi huko industrial area na unaishi hapa madare unatumia fare ngapi kufika huko za zingine unatembea ndio nini unafanya kazi umechoka unalipwa Unakula karibu yote. Kurudi unarudi za zile fare imepanda. Sasa utaona umebaki hadi na silingi hamsini pe. So imagine kila siku ukibaki na pesa unabaki na hamsini. Ukibaki na pesa unabaki na hamsini, hamsini, hamsini. Ai kunisaidia. Nikaona 2008 nikaona pana narudi kusoma. Hii madharao napata kwa mjengo. Hao watu wananidharau wajui at least mimi nimeenda shule. Lazima nirudi mashule bwana. Hii naye hii <laughs> siwezani <laughs> na katika hayo matuzi unatusiwe unatusiwe wewe ni wa kwanza ku report kwa site na wewe ni wa mwisho kuosha vijiko vyote kuosha wilbaro ndio ulipwe you, you are the least person there when you unskilled person there <laughs> <laughs> na vile ukio wakiona uko na nguvu wewe ndio unawekwa pali inataka nguvu sana na malipo ni same And, eh. <laughs> wanakuangaisha na matusi pia kuna matusi na uwezi jibizana na au ndio viongozi bwana We ni mtu wa chini Uki, unajua ukicheza kesho upati kazi lazima unyenyeke Hebu niambie vile ulipata basi kupata pengine ulinyenyekea sana ama uliangaika sana. Nikunyenyekea. Unatusi unacheka tu. Hata siku hizi wakikutana na mimi, eh mkubwa, siku hizi uko wapi? Hujui niliwacha nikarudi shule, nikaendelea. Nikarudi Oyugis, Agoro Sare Primary. Nikasoma alama ilikuwa 390 na kitu, 96 hivi. Nikaitwa Maranda, sikuenda Maranda. Eh niliitwa nilikuwa mara that is 2008 sasa. Eh 2009 nikaenda hapa nilipatana na pastor wa SD alikuwa na shule hapa anaitwa Lorebe Junior Academy Ndulele na Rock. Nilienda na Rock huko pia maisha ilikuwa ngumu nilikuwa na hizi kwa nyumba ya mabati juu ni mabati e, wall pia ni mabati uta, vile baridi ilikuwa huko ni kama inanyesha usiku. <laughs> baridi unanyesha usiku. Mi natembea naenda kwa mashamba ya ngano na nafunga funga hiyo hei ya ngombe hiyo sunyashi ya ngombe niweke kwa lori nipate pesa ndiyo niende shule nipate mulo nilihangaika sana nikasoma alama 400 uh-huh. 
Nikaitwa shule ya upili ya Kapsabeth Boys mm -hmm. sikuenda. Umeitwa na Wendy Maranda pia ulitu jana. Eh. Mwaka wa 2010 eh, na 2010 nilienda Agape, Agape Junior Academy. Eh, nilikuwa ni shule ya Miracle Land Ministry. Mm -hmm. Nikafanya nikasa alama miyaine na moja, nikaitwa Maranda sikuenda. Mara ya pili? Eh, hey, Maranda sasa hiyo ni mara ya pili sasa. Sikuenda juu ya karo. Juu nilikuwa ni maona sasa, nilienda kanga nikaacha juu. Mutu walindanganya na lipia kaniyasha. Hmm. Nilienda maseno kidogo siku pata mfadhili. So nikienda tena, nianguke tena itakuwa mbaya. Wacha tu nikipata stable scholarship. Ndiyo sita acha shule. Unajua hata katika hii safari, hata before niache maseno, nilitembea kwa mbunge wangu. Nilitembea kwa wabunge, nilitembea kwa makanisa, nikiomba usaidisi. Ngo, hakuna mwenye kubali kunisaidia. Naenda na barua. Barua nimepita. Naenda na school uniform ya Maseno School. Hakuna mwenye kubali kunisaidia na karo. Alafu, nikaenda nini? Ya mwisho sasa. Aha, na hiyo, wacha niseme, hiyo siku 2011 nikafanya mtiani katika oriri. Sule ya msingi ya oriri huko ringa. Ringa is in Oma Bay County. Nika soa alama miyaine na tatu, hapo ndiyo nilipata fanaka ya mungu. Mungu wakanea, nika chukulewa na Wings to Fly Equity Program. Hiyo siku ndiyo ilikuwa siku yangu ya furaha maishani. Na kuambia hiyo siku, nili, nilielezea hao majanga nimepitia maishani mwangu. Walifurai, kila mtu walesimama. Na hiyo siku nilipewa... I think nilipewa pesa fulani niende ninunue nae chakula cha jioni. Nilifura before hata before watangase nimechukuliwa nilijua nimechukuliwa. Hiyo mm. pesa nilitumia kwenda nyumbani kwenda ku sikuwa na, nimepata I, national identity card kitambulisho. Nilienda nikachukua kitambulisho sasa. Nikajua ah all the problem are over. I'm done I'm now going to school. Ulipata maks ngapi ndio yake ndio Max mia, mia ine na tatu. Mm -hmm. mm. Alafu uka kuenda ku apply. Nika apply, hee. Yeah. Ndiyo waka kuita. Wakanita, eh, waka nikaenda sasa nini? Interview. Hata interview, siku, siku peleka for selection. Mi nilienda tu interview yu siku ya interview. Nikibeba, <laughs> nikibeba bitu biangu right. hivi. <laughs> Hata vile tuliingia india vile kuna mtu wale nipeleka huko. Wakadeuliza kati ya nyinyi wawili. Nani, 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 nani mwanafunzi? <laughs> Nikazawa mindi ya mwanafunzi. <laughs> Nikazawa mindi ya mwanafunzi. Ndiyo wale nipeleka. Ndiyo wale nipeleka. Ndiyo wale wale nipeleka. Ndiyo wale nipeleka. Ndiyo wale Nikaso, nika ingia Nairobi sumo. Nairobi school nika pata kasu, shule ingine shule kabisa. Enye ikona walimu enye wakona moyo wa usazi. Yani fatherly and motherly heart. Wali ni chunga pisuri sana. Siku dhulumiwa, paka mwisho. Nika pita mtiane. That was the second time. Second time. Nairobi school amani mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Nika enda mbaka form 4, nika fanya mtiane. 2015, nika sawa alama B plus ya 71 point, nika uh, alikuwa chuo kikucha Kenyata. Mm -hmm. How did you select? Ujisama hindi unataka kusoma. Ukiwa mdogo ulitaka kufanya kwa zambayo mafanya university? Mwaya ukiwa mdogo nilikuwa nafataka uh, mambo ya health, daktari. Mm -hmm. Sao unajua hii shida nilipitia, pitia mingi. Unajua hata nikiwa Nairobi school, mama wangu wale nini macho. Macho yake alilu site uh, 2013 nikiwa form 2. Hile ni stress, nilikuanga na stress and I never wanted to share it with anybody. Alafu toka hiyo, hata ningefaa nipata ah, but anyway siwezi regret, because unajua hata nikiwa Nairobi school, bado nilikuwa na saidia na nyumbani. Nikipewa shopping na gawa na peleka nyumbani. Hmm. Hmm. Juhu wale, awana usaidizi, mamangu awana macho. Hmm. Na ukimaliza Nairobi school? Nikaingia university. University. First of all, nikimaliza Nairobi school, nikaanza kufanya biyashara ya makaa. Natawa makaa Kilgoris na usa Oyugis. E, unajua huko Kilgoris, makaa gunia moja ilikuanga miya tatu wa msini. Oyugis, makaa gunia moja ilikuwa ilifu moja miya moja. So, nikafanya, nikafanya, nikabadilisa mboma, nikafutia babangu stima. 
eh, katika village yangu nilivuta stima watu wakatawa kutoka kwetu baada ya kupitia hizo sida zote kutumia pesa ya maka alafu nikakuja KU nikasaidia KU nikasaidiwa sasa na help nilikuwa napewa sasa help national uh, board okay. so nilikuwa nampeanga elfu arobaini na tano so hiyo ilikuwa inalipa fee so mi ndiyo natafuta ya kidogo kidogo ya kukula yeah. kwa pia nilikuwa nimewahi kuwa congress kilimambogo hostel mm -hmm. nimewahi ingia katika uongozi wa KU nika uh, chagulewa kama congress wa kilimambogo hostel KU pia is also a very understanding institution nilipewanga mfumbiro hiyo day one a day to matriculation nilibiwa kila kitu na nilipewa tulikuwa tunaishi watu wai waine vijana wanapiga muziki wengine na kulewa kufanya nini nikaenda kwa directorate accommodation niko haelesa mimi siwezi kaa pale unajua nilibadilishiwa immediately nikapelekwa Kilimambogo single room kama ndio hadi nikafaka kuwa congress Kilimambogo nikatoka nikienda kuisi ruiru can you have understanding Eh hey, wali understand tena shida yangu. Ju by then sikuwa na pesa singeweza ni niende KM niishi nje. Ju shida iko nyumbani na yangu pia. Lazima ni nipe mamangu, nisaidie mamangu apate chakula na mimi pia. So unaona wali nisaidia sana. Mwisho mwisho kabisa katika mchakato wako wa kutafuta elimu katika chuo kikuu cha Kenyatta ulipojiona kwenye orodha ya graduation Ulisikia vipi? Nilifurai, siku amini. Nilifurai, nikasema he. Hii ni hii ni safari ilianza kitambo. Ilianza huko miaka 89. Sasa nime nimemaliza. Sasa ni sasa mimi hata nimeingia kwa kitabu kukuambia watu kila kitu inawezekana kwa imani. In my life kuna siku mbili two occasion i have ever been happy two occasion ile siku ya kuchaguliwa na equity kwa mfadhili wangu kuingia Nairobi school na hii siku ya juzi sasa na graduate nawekewa shahada ya degree unajua hii kitu si rahisi kupata na nimepitia changamoto mingi ndio nipate nilikuwa nataka niambie dunia nzima hakuna kitu hayawezekani Ukitaka kufanya kitu anza pole pole. Mwendo ya kilomita hata 100 ina hansa na atu, atua moja. Nilifurahi sana. I can say I'm the happiest person on earth. Completing undergraduate after struggling for a long time. Standing up telling people that there is nothing nothing impossible with god there is nothing impossible just initiate a process i initiated a process and finally i'm here so kuna watu wameanza biashara na inaanguka anguka initiate again try another one ukianza kitu inaanguka anguka try another one you get ideas try another one at last you will smile i'm telling you i'm smiling i'm the happiest person there is nothing impossible it has been a long journey it has been a long journey eh, so hata naomba kama mtu atanisaidia nipate kakasi fulani nifanye angalau nipate mapato kidogo niambie dunia kumbe elimu ni kitu kizuri sana elimu ni msingi course yangu inaitwa bachelor of public policy and administration sijui nitasema aje kwa Kiswahili but uh, inahusu kunini ina inahusu ku, kusaidia kutatua mashida ku, kutatua mashida uh, bu, kubuni sera na kutatua mashida na kufanya management kubuni sera kutatua mashida kufanya management sana sana kutatua mashida katika kampuni katika ministry katika ukibuni sera nzuri hautapata hautapata hasara eh kwa kwa kiwanda chako ama kwa biashara zako so hii ina deal na policy ina deal na kubuni sera administration ina deal na management so i understand it very well
because it is managing the problem, risk management in an organization. Yes, yes. dealing with problem. Give me a problem in your organization and I will tell you. Niyonge na wanafunsi wenye wanaendelea kwa shule. Unapata wengine wanaingia kwa katika usherati, wanapata mimba ya mapema, wengine wanaingia katika madawa ya kulevia, wengine wanaona maybe wana pocket money na wamepata mfadhili, wanaacha shule mahao. So naisawampia wanafunsi, enda YouTube usome, usome, usome story yangu, watch story yangu, utakuwa na changamoto. Misa hii nimepata shada. Niko na miaka 38. Nilifanya mtiani ya darasa la nane mara tisa. Nimeenda shule ya kitaifa tatu. Kanga, Maseno School na Nairobi School. Sasa wewe mwanafunsi uko hapo. Mzazi hako ama mzazi ya yuko lakini umepata mfadhili. Kuwa na nidhamu. Hakuna kitungumu. Shida ni ya muda. Kila kitu ni ya muda, shida ni ya muda. Lakini ukifanya, uki, ukianza mambo ya kutatua hiyo shida yako, utatatua. Uki, uzi, ukikosa chakula leo, kesho utapata. Mungu hawezi sawa mtu wake. Wanafunsi kuweni na nidhamu. Naona wanafunsi wanarushia walimu, walimu mawe. Mi nilisoma nikiwa na ndefu. Sijai kwa sana, na, siku wai kwa sana na mwalimu hata wadogo wangu. Nilijua huyu mwalimu ndiyo mungu amenipea, anipea akili. Anipea ideas knowledge nikasema pana huyu lazima nipee ni damu ya ni damu yake wanafunzi chungeni mwalimu kuweni ni damu shuleni someni kwa bidii wasichana acheni na mambo ya sponsor na na usherati mapema someni mpate shahada elimu ni akiba na kiba ayosi so katika hiyo kuomba kazi Uyu jamaa ametaseka sana. Baba angu sahi yako na miaka karibu tisa, tis, tis, tisaini, tis, tisaini, nainti. Ya, yeah, tisaini. Mamangu wako na karibu na miaka themanini. Hao mimi ndiyo nasaidia. Mamangu alikuwa kibofu mwaka wa 2013. Aoni, mimi ndiyo nasaidia. So, mutu, mutu mwenye mutu ama kama ni county government yoyote ama kama ni serikali au mtu yoyote yenye Mungu ataingia roho yake akumbuke huyu Matthew Nyamlori Mr. Perseverance ameteseka katika miaka 89 hadi wa leo amepewa shahada ya degree apewe kazi fulani ama mtu anipewe anisaidie na kapesa fulani nianze biashara nitafanya biashara nzuri sitawaiomba mtu pesa bora ni mimi ni mtu niko na kili sahi nimepewa knowledge na chuo kikuu ya KU na esafanya biashara yoyote na esafanya kazi yoyote haya tena wa, kwa walimu wakuu wa shule ukikuwa na changamoto ya shule yako unialike i inspire for free I'm ready, uh, giving back to the community. I'm ready to inspire your, st your student for free. To the company's guys, when you work on a shida, unaiza kuwa muna otaka ni waongeleze. Muni ite nita waongeleza, visuri sana. Unajua mtu anaiza kuwa na pesa na hakuna depression, shida. Nikiongeleza mtu yu depression, I'm a counsel a counselor in nature nilipitia changamoto mingi kimaisha so i can do that counseling very well i can do guiding very well so mwenye mungu ataingia roho yake afikiri akumbuke matthew nyamlori mungu atakubariki mimi kwa mtandao wa facebook naitwa matthew nyamlori kwa linkedin naitwa matthew haol kwa Twitter naitwa Aol Matthew 2 at Aol Matthew 2 kwa Instagram Matthew Aol na nambari yangu ya simu ni 0721816523 0721816523 Mungu wabariki lakini tutasaidiana nyote pamoja hakuna kitu there is nothing impossible on earth life is what you make it never despair never give up thank you hiyo ndio story ya Matthew Aul Nyamloria story ambayo tulikuwa tunakusudia itakuhamasisha itakuelimisha na pia itakuburudisha hadi siku nyingine kwenye piga story na Laban Shaban 
Mimi ni Laban Shaban. Wassalamu.